wenye hoja wameama sasa hivi mnamo tarehe sita mwezi wa 12 mwaka 2016 yalikutana makanisa takriban tano ndani ya mji wa Tanzania kujadili Uislamu Tanzania tutaubomoaje tega sikio hapo ndo ninapopataka kama alivyosema bamko kwa Linga mimi nilishafungwa Msumbiji miaka minne nyuma mitatu nyuma nilikwenda kutangaza dini sehemu moja inaitwa Nampula nikakamatwa na matili pale nikapigwa kitamba cheusi saa 4 ya usiku nikaja makomando nikatiwa ndani ya gari ya makomando nikafungwa pingu mkono mko na mkono huu saa sita za usiku masaa sita mpaka naingia sehemu moja inaitwa Mweda katika gereza la kijeshi la kigaidi Mweda nimekaa siku 30 ndani nikitumiwa kwa ni gaidi nimeona mengi uko siku simuli ukitaka kujua nimefanywa nini chukua biblia kurani na we nenda <laughs> shei mtiani kweli kweli siku talathini ni pondani Tanzania wanapiga simu wanapiga kule Msumbiji wanasema tumemkamata Tanzania wanasema tunamuomba turudishieni Natolewa Msumbiji kwa escort ya makomando. Nipokati na wenzangu wawili mbele makomando, nyuma makomando tunarudishwa Tanzania. Nafika pale naewala mpakani mabadilishano baina ya serikali ya Msumbiji na ya Tanzania na kula pingu tena pale na kaa siku 30 mtwala gerezani. Tunahojiana lakini siku 30 nipo ndani mpaka narudishwa Dar es Salaam. Dar es Salaam nayo nakwenda cha ngombe kulipoti, inafika mahala na kamatwa tena, napelekwa kituo cha Tazala na kaa siku nzima tunahojiana ndo natolewa mtaani na kuja kutangaza dini tena. Aga, watu wakagombania kwenda kuyakanyaga mafuta ya upako, watu 24 wakasukumana wakafa pale pale. Katika watu 24 wale 14 wote wa Islam. Inna lillahi Lakini mwamposa Gwajima, mchukue Gwajima nenda Masasi Mtwara. Gwajima kafanya kufuru uwanja umejaa wa Islam. Mwamposa kafanya kafuru uwanja umejaa wa Islam. Nenda ikwilili Gwajima alichokifanya lakini yote tisa kumi mwamposa alichofanya uwanja wa taifa asilimia kubwa walienda ni waislamu muogope ni Mungu wa wasamee kwa aliyoyafanya mchanga unauzwa kijiko buku kule mtoa nasikia kuna mtu kaja na loli tatu anasema pima kijiko kimoja kimoja chote kwenye loli langu <laughs> mwamposa akaanza sasa kazi yake ya kuwavunja waislam akaanza kazi yake ya kuwatadisha waislam akaanza kazi yake kuwaumiza waislam na ukitaka kunjua mwamposa nani siku ya jumamosi amka ukifika mbagala pale kuna basi zinasema mwamposa buku mwamposa buku watu wanaenda kwa mwamposa ukishafika pale tazama jua linapozama uone kanzu na hijabu zinakwenda kufata mafuta ya upako na maji ya upako kwa mwamposa uongo Mpindi hey. nafanya kishki online TV kila siku ya Alhamis. Saa moja nazungumzia Uislamu katika vitabu vya kale. Wakati nafanya kile kipindi nikapokea simu kutoka kwa shehe wa wilaya ya Biharamulo wa Bakwata. Ananiambia Sheikh Shafi, tazama ndani ya simu yako kuna kitu nimekutumia. Nikaenda nyumbani kufungua WhatsApp, nikamkuta Mwarabu na familia yake na ndugu zake wamertadi wametoka katika Uislamu. Inna lillahi mimi nikajiuliza kuna hoja gani? Nikafungua nikamkuta yule Mwarabu anazungumzia maisha yangu yalikuwa magumu sana, dhiki zilikuwa nyingi, pesa sina, watoto wanaumwa, mke wangu maradhi hayamtoki, lakini akaja mwamposa hapa Biharamulo baada ya kuja akatuletea mafuta ya upako, nikanunua chupa tatu, baada ya kununua nikaanza kutumia mimi na familia yangu na nilipotumia tu tayari sasa hivi maisha yangu wamebadilika na hela na magari nikaamua kutoka na familia yangu ukiingia kwenye Ukristo ingia YouTube 
andika Sheikh Shafi amlipua mwamposa na mwarabu wake au andika tu Sheikh Shafi zitakuja mada zangu nyingi tafuta amlipua mwamposa na mwarabu wake utaiona hiyo nimeweka sasa nimepewa kazi ya kuambia waislam upako ni 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 msiende kurtadi tuseme ni inshallah Uislamu umefundisha kila kitu Sheikh 